Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos I am going to notify you. Click the bell button and click the bell button. Selama ini video la 10th standard botany topic paklam, ni erkanu ni 9th standard topic kelam eh, na mandi video upload panik gan, so mandi video um pahang ya. So ini video la 10th standard la tawar anggalil ina perikam ambling la topic dah pakaparam. So tawar anggal yepri ina perikam sehide. So vilanggu halayum ina perikam nade berde tawar anggal ina perikam nade. Vilanggu halah pating na sila wakaya ana ina perikam murai kelam mandi sila wakaya ana vilanggu halah matadam nade beru. Adem malah tawar anggal. Ipa pating na vilanggu halah pila wada labding gara ina perikam murai mandi प्रोटोसोवा कल्ला दान आड़े बर्दे अन्न आधे पिला वादल मंदे तावर अंगल्ला बैक्टीरिया कल्ला नाड़े बर्दे अर्थ पातो ना आरंभ दल मंदे कुली उड़ल लीखल्ला नाड़े बर्दे इंगे मंदे ईस्ट ला नाड़े बर्दे अर्थ तुंडा दल मुरे मंदे तट्टे पुल कल्ला नाड़े बर्दे इंगे मंदे आल का कल्ला नाड़े बर्दे ये ना पर कम बंदे पालूटी खाले नरी बर्दे आधे ये मर इंग्या आन पेन केमिकल ये ने इंद कारुबुर दल नरी बच्चू रुआ कुड़िये अंद मारी याने ये ना पर कम अदाव तो माखन द छेर के मच्छुम कारुबुर दल बंदे पुकुम तावरंगले नरी बर्दे सो इन्द मारी पाला वखाया आना मुना मर ये ना पर कम मुरे खालूम्स पाला Pelawa dal mande bakteria tawaran galah. Adem mari tunda dal mande tatai puluk galah nari. Benda mingga mande alkakal. Spor kal mulya ma wara kuri mande punji galah dah nari berde. So ini ngah boj konga kandi pade kekra kana viper kah. So ipri pato na nera nere ya wakanya ana bakteria galah. Ada ude lactobacillus, salmonella type fin. Nama mari ana bakteria galah mande ini perikam mande wekha mana nari berum. Adem itu micro bakteria, tuberculosis bakteria, ipontra bakteria galah mande ini perikam mande medu ana nari Barakudia, Siria, Siria, Patinga, and Dina, and the Mani the Rikulkan, and Mitharakuri bacteria, the lactobacillus, subbing a bacteria on the palm of the Taira Matraku, the Visay. Adi the Patinga, Silla bacteria, and the mycobacterium tuberculosis, pond bacteria, Kalam, and the Yelumburiki, no Eura, TB, and the Uruaka. So in the Marie, Silavakayana bacteria, and Nanmayum Therde, Silavakayana bacteria, and Mani the Rikulkatimayum Therde. Adam at Lama main and Amakari, and then Boomila, Mudal Mudala Tonchi, weir in a main day, bring it. अंगना अध बैक्टीरिया था, तो यो बैक्टीरिया में अब डिंगर वाके बैक्टीरिया में ना नार बिल्लियन आंडे खल कुमुन्ना डिये येरंदा दाव बंदे तेन्ना अप्रिका तोल्लू येर पड़ी मम मुला माना मत तेरी वरना, तो यहाँ बोझ कोंगा मुदन मुदले तोंचियो बीरन बंदे बैक्टीरिया था, अध Kalau ini, apa dia pandai dia abdin papa. Warisal biri kalau ana, ena na, kami bah bakteria kalau ella me, mandu warisal biri kal. Ini dalam mandu iran daha pelatul alat itu iris sama pelavu murai la dah mandu pudiyu biri kalau ini bakteria kalau kami bah kalau terucu bikin dana. So ini iran daha pelatul patingnya abdin ana mandu first world bakteria arko, anda bakteria kulla mandu ada orang. First, na bahu ambil na, anda iran ira ira sama pelawa la DNA na ira ti pangon. So, ulah ulah DNA mande, rendu pagu dia piri aramikop. Adik kapra ma, adik suci irko kuri anda tadu pu cuber khal mande, renda piri nje tani tani wiri khala a mande urwa irum. So, ida da mande ira sama pelawa. So, apa yang ambil jko kungu? Piri kala na amibah macam bakteri kala, enna wakanya ane enna perkamurai nadi berda abne ira sama pelawa ala de iran daka pelat telal abne. Adat parasel wiri kala patinga abne na muncu wakanya ane enna perkamurai kala nadi berda. Orangnya mande udala enna perkam. Udala enna perkam abne ingra di enna na and adat orang udal urup kala iran de mande pudiyu wiri kali uruakam. Adat adu tunda agra de. Tunda agra de macam motu urida le na arum udal. Inda murai lada udala enna perkam nadi berda. Adat palila enna perkam. Palila enna perkam patinga sporkal mulya mada nadi berum. Pali na perkam, pali na perkam gede, makaran de cair kei, adale adik kapar ama karu burdal nari berju, pali na perkam nari ber. So pala sel buiri galah, muno wakanya nai na perkam, mudala nai na perkam, pali la nai na perkam, pali nai na perkam. Mudala nai na perkat le, nai nai ber, na tunda adal lade, arum burdal lade, motu burdal nari kum. Pali la nai na perkat le, spore kul muni amade nai na perkam nari kum. Pali nai perkat le, makaran de cair kei macam karu burdal. 
நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது உடலை இனப்பெருக்கம் இந்த உடலை இனப்பெருக்கம் நான் என்ன சொன்னேன் பாலின பெருக்கம் பாலின பெருக்கம் இல்லாமல் தாவரங்களில் ஏற்கனவே உள்ள உடல் உறுப்புகளிலிருந்து புதிய தாவரங்களை தோற்றுவிப்பது நான் சொன்னேன் இல்லையா உடலை இனப்பெருக்கிறங்கிறது அதோட உடல் உறுப்புகளில் இருந்தே புதிய தாவரங்களை தோற்றுவிக்கக்கூடிய முறை தான் வந்து இந்த உடலை இனப்பெருக்கம் ஸோ இதில் ரெண்டு பாதம் துண்டாதல் மற்றும் மொட்டு விடுதல் அல்லது அரும்புதல் ஃபஸ்ட்டு துண்டாதல் பார்ப்போம் இந்த துண்டாதல் அப்படிங்கிறது வந்து பழசல் உயிரிகளில் தான் நடக்குது எளிய உடல் அமைப்பை உடைய உயிரிகளில் தான் இந்த துண்டாதல்ங்கிறது நடக்குது இப்போ எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரோஹைரா அப்படிங்கிற பாசி இல்லை அதோட தாவரத்தோட அந்த ஸ்பைரோஹைரா தாவரத்தோட உடலம் வந்து சிறு சிறு துண்டுகளாக உடையுமா உடைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த உடைஞ்ச ஒவ்வொரு துண்டும் ஒரு புதிய ஸ்பைரோஹைராவாக உருவாகும் இப்போ எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் இதுதான் வந்து அதோட உடலம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி உள்ளே வந்து தடுப்பு சுவர் குறுக்கு சுவர் வச்சு தனித்தனியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா சுருள் வடிவ பசங்க நீங்கங்கள் நடிய நடுவில் இருக்கும் அதுக்குள்ளே உட்கருக்கள் இருக்கும் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இதோட ஒரு பகுதி வந்து உடஞ்சு அது தனியாக தனியாக ஒரு புதிய ஸ்பைரோஹைராவையும் இதுவும் தனியான ஸ்பைரோஹைராவையும் உருவாகும் ஸோ இதுதான் துண்டாது அடுத்து வந்து அரும்புதல் அல்லது மொட்டு விடுதல்ங்கிறது என்னென்னா இந்த ஹைட்ரா தாவரத்தில் தான் இந்த வகையான இனப்பெருக்க நிகழ்ச்சி நடைபெறுது ஹைட்ராவில் ஹைட்ராவோட செல்கள் வந்து தொடர்ந்து பகைப்ப பகுப்படைவதன் காரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் மொட்டானது புற வளரிகளாக தோன்றுது இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு தாவரத்தில் எப்படி ஒரு மொட்டு வளருதோ அதே மாதிரி இந்த வகையான ஹைட்ரா தாவரங்களில் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல தான் இந்த மாதிரியான ஒரு அரும்பு மாதிரி மொட்டு மாதிரியோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாட்டு வந்து வளரும் அது என்ன செய்யும் அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு முதிர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா தாயோட உடலிருந்து பிரிஞ்சு தனி ஹைட்ரோ ஹைட்ராவா வந்து வளர்ச்சி அடையும் ஸோ இதுதான் வந்து அரும்புதல் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி மட்டும் அரும்பி மொட்டு மொட்டு மாதிரி வளர்ந்து அது முதிர்ச்சி அடைந்து தாயோட உடலை உடல் பகுதியிலேருந்து பிரிஞ்சு போய் புதிய உயிரியாக வளர்ச்சி அடையும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி தான் பிரயோ பிள்ளம் அப்படிங்கிற தாவரத்தில் இந்த பிரயோ பிள்ள தாவரத்துக்கு இன்னொரு பேர் வந்து கட்டி போட்டால் குட்டி போடும் தாவரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுலேயும் அப்படி தான் இதோட இலை விளம்புகளில் மொட்டுகள் மாறி தோன்றி அதுக்கப்புறம் அந்த மொட்டுகள் பின்னாடி மண்ணிலேயே புது விழுந்து புதிய தாவரமாக வளரும் ஸோ இந்த ரெண்டுமே அரும்புதலுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஹைட்ரா மற்றும் பிரயோபில்லம் தாவரம் ஓகேவா துண்டாதலுக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஸ்பைரோஹைரா பார்த்தோம் ஸ்பைரோஹைரா வந்து துண்டாதல் அரும்புதல் மற்றும் மொட்டு விடுதலுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஹைட்ரா மற்றும் பிரயோபிலம் ஸோ இதுதான் உடலை இனப்பெருக்கம் அடுத்து பார்க்க போகிறது பாலிலா இனப்பெருக்கம் ஸோ பாலிலா இனப்பெருக்கம் என்ன எதன் மூலமாக நடைபெறுதுன்னு பார்த்தா ஸ்போர்கள் மூலயமா நடைபெறும் இந்த ஸ்போர்கள் தான் வந்து ஒரு புதிய தாவரத்தை வந்து உருவாக்கும் இந்த பாலினா இனப்பெருக்கத்தில் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நான்கு வகையான ஸ்போர்கள் காணப்படுகிறது ஸோ ஒவ்வொரு வகையான ஸ்போர்களும் ஒவ்வொரு விதமாக அது இனப்பெருக்கம் செய்யுது இந்த நாலு வகையான ஸ்போர்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிலனோ ஸ்போர் ஏபிலனோ ஸ்போர் சூ ஸ்போர் ஏ கைநீற்றுகள் இன்னொன்று வந்து கொனிடியாக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நான்கு வகையான ஸ்போர்கள் இருக்கு கேட்கலாம் ஸ்போர்களோட வகைகள் என்னன்னு கேட்டேன்னா நான்கு வகை அதுல இந்த வகை ஏதாவது ஒரு வகையை மட்டும் மாற்றி கொடுத்துட்டு இதுல எது தவறான வகைன்னு கூட கேட்கலாம் இல்லை சரியான வகை எது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏபிலனோ ஸ்போர் சூ ஸ்போர் ஏ கைநீற்றுகள் கொனிடியாக்கள் ஸோ இதை ஒவ்வொன்றா என்னன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏபிலனோ ஸ்போர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இது வந்து என்னன்னா ஆல்காவோட உடல செல்களின் புரோட்டோபிளாசம் ஒன்று திரண்டு மெல்லிய உரைகளால் சூழப்பட்ட முட்டை வடிவ அமைப்பா உருவாகும் இது வந்து நகரும் தன்மையற்றதா இருக்கும் இந்த ஏபிலனோ ஸ்போர் அப்படிங்கிறது இதுக்கப்புறமா அந்த வட்ட வடிவ முட்டை போன்ற அமைப்பு தான் என்ன செய்யும் அங்கிருந்து தான் ஒரு புதிய உறுப்பு வந்து முளைச்சு புதிய இலையை தோற்றுவிக்கும் ஸோ ஏபிலனோ ஸ்போர் வந்து நகரும் தன்மையற்ற ஸ்போர்கள் அது மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஏபிலனோ ஸ்போர் நகரும் தன்மையற்றது இது ஆல்காவோட உடல் செல்களில் தான் வந்து காணப்படும் ஓகேவா அடுத்து பார்க்க போகிறது சூஸ் போர்கள் சூஸ் போர்கள் வந்து நகரும் தன்மையுடையதாக இருக்கும் இந்த நகர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த அதில் கசை இலைகள் இருக்கும் ஸோ இந்த கசை இலைகளை பயன்படுத்தி இது என்ன பண்ணணும்னா நகரும் தன்மையுற்ற பா தன்மையுடைய பாலில இனப்பெருக்க ஸ்போர்கள் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மொதல் பார்த்த ஏபிளோ ஸ்போர் வந்து நகரும் தன்மையற்றதாக இருக்குது இந்த சூஸ் பொருள்கள் வந்து கசை இலைகளை பயன்படுத்தி நகரும் தன்மை உடையதாக இருக்குது அடுத்து ஏ கை நீட்டுகள் இந்த ஏ கை நீட்டுகள் அப்படிங்கிறது வந்து பாசிகளில் தான் காணப்படும் நீலப்பசும் பாசிகள் அந்த மாதிரியான பாசிகளில் தான் இது காணப்படும் இது வந்து சாதகமற்ற சூழ்நிலையில் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த பாசிகளில் 
அந்த ச பாசிகளோட செல்கல்ல வந்து சுவர் அடுக்குகளை சுரந்து அதுல ஏதாவது இருக்கும் அதே இது வந்து அதுக்கு தேவையான உணவை வந்து என்ன பண்ணி வச்சுக்கிறோம் சேமிச்சு வச்சுக்கிறோம் செல்லுக்குள்ள உணவு பொருட்களை சேகரித்து வச்சுக்கிறதுக்கும் இந்த இந்த ஏக்கைனேட்டு ஸ்போர்கள் வந்து பயன்படுது அதே இது அதுக்கு தேவையான சாதகமான சூழ்நிலை வரும்போது அது என்ன செய்யும் அந்த பாசியோட உடல்ல இருந்து முளைச்சு புதிய இலைகளை உருவாக்கி தனி தாவரமாக வளருது ஓகேவா ஸோ இந்த ஏக்கைனேட்டுகள் தான் வந்து இந்த இந்த வகையான பாசிகளில் காணப்படுது அடுத்து கொனீரியாக்கள் கொனீரியாக்கள் எதில் காணப்படும்னா பென்சிலியம் போன்ற பூஞ்சைகளில் காணப்படுகிறது பூஞ்சைகள் <laughs> வந்து ஆல்கா பூஞ்சை பாக்டீரியா போன்றவற்றில் உருவாகுது ஸோ நாலு வகையான ஸ்போர்கள் பார்த்தாச்சு அடுத்து இந்த தாவரங்களில் பாலின பெருக்கம் எப்படி நடைபெறுது பாலின பெருக்கம் பாலின பெருக்கம்னா ரெண்டு இருக்கணும் ஆண் கேமிட் பெண் கேமிட் ரெண்டு இருக்கும் அது இணைஞ்சு புதிய சந்ததிகளை உருவாக்கும் இதுதான் பாலின பெருக்கம் ஸோ அப்போ பாலின பெருக்கம் வந்து எப்படி நடைபெறுது நமக்கு தெரியும் மலரில் வந்து ஆண் பாகம் தனியாக இருக்கும் பெண் பாகம்னு தனியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஆண் பெண் கேமிட்டுகள் அதில் உள்ள ஆண் கேமிட் பெண் கேமிட்டு இணைஞ்சு தான் வந்து இங்கே வந்து கரு உழுதல் நடைபெறுது ஸோ மலரின் பாகங்கள் மொதல் தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் மலர் அப்படிங்கிறது வந்து மாறுபாடு அடைஞ்ச தண்டு தொகுப்பு அப்படிங்கிறது தான் மலர் ஸோ தண்டு தொகுப்பு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறுபாடு அடைஞ்சு தான் மலராக மாறியிருக்கு ஓகேவா ஸோ இதில் மூணு சாரி நாலு வகையான பாகங்கள் இருக்கும் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடியது புள்ளி வட்டம் புள்ளி இதழ்களால் ஆனது அடுத்து அள்ளி வட்டம் அள்ளி இதழ்களால் ஆனது அடுத்து வர ஒருக்கும் <laughs> இந்த மாதிரி காம்பு இருக்கும் அந்த காம்போட நுனியில பை போன்ற அமைப்பு இருக்கும் இந்த காம்புக்கு பேர் வந்து மகரந்த கம்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பை போன்ற அமைப்புக்கு பேர் வந்து மகரந்த பை அந்த மகரந்த பைக்குள்ளதான் மகரந்த தூள் எல்லோ கலர் நீங்க மலரை பிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த செம்பருத்தி எல்லாம் பிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உள்ள மஞ்சள் கலர் பவுடர் மாதிரியான பொருட்கள் இருக்கும் அதுதான் மகரந்த தூள் ஓகேவா ஸோ இதுதான் மகரந்த தாள் வட்டத்தில் இருக்குது அடுத்து சூழக வட்டம் சூழக வட்டம் எதனால் ஆனதுன்னா சூழ்நிலைகளால் ஆனது இந்த சூழகமானது சூழ்பை சூழ்த்தண்டு சூழ்முடி அப்படின்னு சொல்லி மூணு வேறுபட்ட உறுப்புகளை கொண்டிருக்கும் ஓகேவா சூழ்நிலைகளால் ஆனது இந்த சூழகத்துக்குள்ள என்னென்ன இருக்கும் சூழ்பை சூழ்த்தண்டு சூழ்முடி அப்படிங்கிற மூன்று பகுதிகள் இருக்கும் அந்த சூழக பைக்குள்ள தான் சூழ்கள் இருக்கும் ஓகேவா அந்த ஒவ்வொரு சூழல் சூழ்குள்ளையும் கருப்பைகள் இருக்கும் அந்த கருப்பை தான் வந்து அந்த கருப்பைக்குள்ள தான் அண்ட செல்லோ அல்லது பெண் கேமிட்டுக்குள்ளோ இருக்கும் ஓகேவா எப்படி வந்து இந்த மகரந்த தூள் வந்து அந்த மகரந்த பைக்குள்ள இருந்துச்சோ அதே மாதிரி பெண் பாகத்தில் வந்து சூழக பைக்குள்ள சூழ் இருக்கும் அந்த சூழ் ஒவ்வொரு சூழுக்குள்ளையும் கருப்பை போன்ற அமைப்பு இருக்கும் அந்த கருப்பைக்குள்ள அண்ட செல் அல்லது பெண் கேமிட்டுகள் இருக்கும் ஸோ தாவரங்கள் இந்த பூக்கும் தாவரங்களில் எப்படி பாலின பெருக்கம் நடைபெறுனா ரெண்டு ஸ்டேஜில் நடைபெறும் ஃபஸ்ட்டு வந்து மகரந்த சேர்க்கை மகரந்த சேர்க்கை என்னென்ன ஆண் பெண் கேமிட்டுகள் இணையக்கூடியதான் மகரந்த சேர்க்கை அதுக்கப்புறம் கரு உறுதல் இணைஞ்சு அது கரு உறுதல் நடைபெறும் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது மகரந்த சேர்க்கை ஸோ மகரந்த பைக்குள்ளே இருக்க மகரந்த தூள் வந்து சூழக முடியை சென்றடையும் செயல் ஓகேவா ஸோ இந்த செயல் தான் மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஸோ மகரந்த சேர்க்கை அப்படிங்கிறது வந்து மகரந்த சேர்க்கை ஒரு கனியோ ஒரு விதையோ ஒரு தாவரத்தில் உருவாகணும்னா அதோட முதல் முக்கிய நிகழ்ச்சி என்ன இந்த மகரந்த சேர்க்கை தான் ஸோ இந்த மகரந்த சேர்க்கை நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் கருவுழுதல் நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் கனியோ விதை விதையும் கனியும் உருவாகும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது மகரந்த சேர்க்கையோட வகைகள் என்னென்ன வகைகள்லாம் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறுது தன் மகரந்த சேர்க்கை அயல் மகரந்த சேர்க்கை இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ ஜஸ்ட் என்னன்னு படிச்சுக்கலாம் தன் மகரந்த சேர்க்கைக்கு இன்னொரு பேர் வந்து 
அதுவா நடம் அதாவது ஒரு தாவரத்தோட மலரோட மகரந்த தூள் வந்து அதே மலரோட உள்ள சூழக முடியோ அல்லது அதே தாவரத்துல உள்ள மற்றொரு மலரின் சூழக முடியோ சென்றடையக்கூடிய நிகழ்ச்சி ஒரே தாவரத்துல உள்ள மலர்களுக்கு இடையே நடக்கும் இல்ல ஒரு மலர்களுக்குள்ளேயே நடக்கும் ஓகேவா சோ இதுதான் தன் மகரந்த சேர்க்கை இதோட நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருபால் மலர்களோட மட்டும்தான் இந்த வகையான மக தன் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறும் ஏன்னா ஒரு தாவரத்தில் ஆண் மலர்களும் இருக்கணும் பெண் உறுப்பும் இருக்கணும் ஒரு மலரோட ஆண் உறுப்பும் பெண் உறுப்பும் இருந்தால் மட்டும்தான் இது வந்து நடைபெறும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புறக்காரணிகளை சார்ந்திருக்க தேவையில்லை அதாவது காற்று மழை தண்ணி இது எதையுமே சார்ந்திருக்க தேவையில்லை அந்த தாவரத்தில் உள்ள ஆண் பெண் உறுப்புகள் இருந்தால் மட்டும் போதும் அடுத்து மகரந்த தூள் வந்து வேஸ்ட் ஆகாது ஏன்னா அதே தாவரத்துக்குள்ளே தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால மகரந்த தூள்கள் வேஸ்ட் ஆகாது அடுத்து தீமைகள் இதனால சில தீமைகள் இருக்கும் என்னென்னா குறைந்த எண்ணிக்கையில் மட்டும்தான் புதிய விதைகளை உருவாக்கும் ஏன்னா ஒரே தாவரந்தம் தாவர தாவரம் தானே ஸோ அதனால் ஒரு புதிய வகையான ஒரு தாவரத்தையோ இல்லை வித்தியாசமான எதையோ உருவாக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த தாவரத்துக்கு ஏதாவது நோய் இருந்தாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலோ அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே அதோட புதிய தாவரத்துக்கும் வந்துடும் புதிய கனிகள் விதைகளுக்கும் அதே பிரச்சனை வந்துடும் ஏன்னா ஒரே தாவரத்துக்குள்ளேயே மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறதுனால ஸோ இது எல்லாமே அதோட தீமைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அயல் மகரந்த சேர்க்கை அயல் மகரந்த சேர்க்கை அப்படிங்கிறது அல்லோ கேமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆட்டோ கேமிங்கிறது தன் மகரந்த சேர்க்கை அல்லோ கேமிங்கிறது அயல் மகரந்த சேர்க்கை இந்த அயல் மகரந்த சேர்க்கை என்னென்னா ஒன்றில் ஒரு மலரோட மகரந்த தூள் அதே இனத்தை சார்ந்த மற்றொரு தாவரத்தின் ஒரே இனமாக இருக்கணும் பட் வேறொரு தாவரத்தோட மலரில் உள்ள சூழக முடியை சென்றடையக்கூடிய நிகழ்ச்சி ஸோ ரெண்டு மூணு இதுக்கு ரெண்டு மூணு தாவரங்கள் தேவைப்படும் ஸோ ஒரு தாவரம் இன்னொரு தாவரத்தோட சுலோக முடியை சென்றடையக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் இந்த அயல் மகரந்த சேர்க்கை அயல் மகரந்த சேர்க்கையில் என்ன நன்மைகள் பார்த்தீங்கன்னா புதிய வகை தாவரங்கள் உருவாகும் ஏன்னா இது வந்து வெவ்வேறு தாவரங்களுக்கிடையே நடைபெறதுனால ஒரு புதிய வகை தாவரங்கள் உருவாகும் அதே மாதிரி முளை முளைக்கும் திறனும் வந்து விதைகள் நன்கு முளைக்கும் திறனுடைய விதைகளையும் உருவாக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் இதோட நன்மைகள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அயல் மகரந்த சேர்க்கையில் வெவ்வேறு வகையான காரணிகளால் இதை வந்து பல வகையில் பிரிக்கிறாங்க அயல் மகரந்த சேர்க்கை ஒன்று வந்து என்னென்னா சூஃபிலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சூஃபிலிங்கிறது என்னென்னா விலங்குகள் வழியாக மகரந்த சேர்க்கை இப்போ ஒரு விலங்கு ஒரு தாவரத்தில் உரசிட்டு போகும்போது அந்த மகரந்த துகளோ இல்லை மகரந்த துகள்கள் வந்து அந்த விலங்கு விலங்குல ஒட்டிக்கிறோம் அந்த விலங்கு இன்னொரு தாவரத்தோட சூழ்முடியை சென்றடையும் போது அந்த மகரந்த தூள்கள் என்ன ஆகும் இன்னொரு தாவரத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ இது மூலமாக ஸோ ஒரு விலங்கு வந்து ரெண்டுக்கும் இடையில ஒரு பாலமாக அமையுது அது விலங்குகள் மூலமாக மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறுது சூஃபிலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே இது அதே மாதிரி பறவைகள் ஏன்னா பறவைகள் ஒரு தாவரத்தில் போய் உட்காரும் பழங்களை சாப்பிடும் ஸோ அந்த டைம் வந்து அதோட அதோட உடலில் ம மகரந்த தூள்கள் வந்து படிஞ்சிடும் ஸோ அது இன்னொரு தாவரத்துக்கு போகும்போது அங்கே இனப்பெருக்கம் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பறவைகள் வழியாக மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறுது ஆர்னிதோஃபிலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பூச்சிகள் மொழியாக எண்டமோஃபிலி காற்று வழியாக அனிமோஃபிலி ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரோஃபிலிங்கிறது நீர் வழியாகவும் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறுது ஸோ இந்த ரெண்டு நாலு அஞ்சுதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சூஃபிலிங்கிறது விலங்குகள் ஆர்னிதோ அப்படிங்கிறது பறவை எண்டமோ பூச்சி எண்டமோ ஃபில்லிங்கிறது பூச்சி அனிமோ அப்படிங்கிறது காற்று ஹைட்ரோங்கிறது நீர் ஸோ இது ரெண்டு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அனிமோங்கிறது காற்று ஹைட்ரோங்கிறது நீர் மற்ற மூணையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இது கேட்குறக்கான சான்சஸ் இருக்குது எது எது என்னென்ன வகை அப்படின்னு அடுத்து இந்த அனிமோ ஃபில்லிக்கு எடுத்துக்காட்டு ஸோ அனிமோ ஃபில்லிங்கிறது காற்று மூலியமாக மகரந்த சேர்க்கை நிறைவேறுது அது மூலியமாக உருவாக்கூடிய தாவரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மக்காச்சோளம் புற்கள் பைன் போன்ற தாவரங்களில் இந்த வகையான மகரந்த சேர்க்கை தான் நடைபெறுது ஸோ காற்று மகரந்த சேர்க்கைக்கு எடுத்துக்காட்டு மக்காச்சோளம் புற்கள் பைனு அடுத்து நீரின் வழியாக நீரின் வழியாக மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறுது வெளியுறவு <laughs> அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தடித்து இருக்கக்கூடிய அந்த வெளியுறையில் சிறிய வளர்த்துளைகளை கொண்டும் காணப்படும் சிறு சிறு துளை துளைகள் வந்து காணப்படும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுரை உள்ளுரை வந்து இன்டைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து மெல்லிய மீள்தன்மை உடையதாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து வந்து மகரந்த தூள் வந்து எப்படி முளைக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் 
மகரந்த தூள் வந்து தகுந்த சூழ்முடியை சூழ்முடியில் விழுந்து முளைக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒரு தாவரத்துலேருந்து மகரந்த தூள் வந்து இன்னொரு தாவரத்தோட சூழக முடியில் விழுந்து அது முளைக்க ஆரம்பிக்கும் ரெண்டு சேர்ந்து முளைக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ முது இந்த மகரந்த தூள் வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகணும் முதிர்ந்துருக்கும் ஸோ முதிர்ந்ததுக்கு அப்புறமா ரெண்டு செல்களாக வந்து பிரியுமா ஒன்று வந்து பெரிய செல்லாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து சிறிய செல்லாக இருக்கும் இந்த பெரிய செல்லை வந்து உடல செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிறிய செல் அப்படிங்கிறது வந்து உற்பத்தி செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உற்பத்தி செல்லுக்கு இன்னொருக்கு பேர் வந்து ஜெனரேட்டிவ் செல் அதாவது புது புதுசாக இன்னொன்று உற்பத்தி செய்யக்கூடிய செல் இந்த உடல செல் இருக்கு இல்லையா பெரிய செல்லான உடல செல் வந்து முளைச்சி அந்த வளர்த்துளை இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மகரந்த தூளோட பாதுகாப்பு உரைன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த பாதுகாப்பு உரையில் வெளியுறையில் தான் அந்த வளர்த்துளைகள் காணப்படும்னு சொல்லலாம் அந்த வளர்த்துறை மூலமாக அது கிழிச்சிக்கிட்டு வெளியே வரும் வெளியே வந்துட்டு சூழக தண்டு வழியா நீண்ட குழாய் போல வளரும் அதுதான் மகரந்த குழலா மாறுது ஓகேவா அடுத்து இருக்கக்கூடியது அந்த உற்பத்தி செல் இந்த உற்பத்தி செல் என்ன பண்ணுனா மகரந்த குழாயோல பகுப்புற்று ரெண்டு ஆண் கேமிட்டுகள் அதாவது விந்துகளா மாறுது ஓகேவா ஸோ விந்துக்கெல்லாம் மாறிடுச்சு இப்போ வந்து கருவுறுதல் நிகழ்ச்சி எப்படி நடைபெறுது அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த மகரந்த குழல் இருக்கு இல்லையா இங்கே உருவாச்சில் இந்த மகரந்த குழல் வந்து கருப்பை குழ் வந்து சூழ்துளையின் வழியாக நுழையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் மகரந்த குழல் வெடிச்சு கேமிட்டுகள் மகரந்த குழலிலிருந்து கருப்பைக்கு சொல்லும் ஓகேவா அந்த மகரந்த குழலில் தான் வந்து ஆண் கேமிட்டுகள் இருக்கும் அது வெடிச்சு என்ன செய்யும் கருப்பைக்குள்ளே செல்லும் ஸோ இங்கே தான் வந்து கருவுறுதல் நிகழ்ச்சி நடைபெறுது ஸோ இதுதான் வந்து அது எப்படி நடைபெறதுக்கான டயக்ராம் கொடுத்திருப்பாங்க ஜஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அந்த கருவு என்னது கருப்பைக்குள்ள நுழைஞ்சிரும் சொல்லணும் இல்லையா அப்போ அந்த விந்துக்கள் வெடித்து உள்ள போகும் அப்போ அண்டத்தோட ஒரு அண்டத்தோட ஒரு ஆண் கேமிட்டு வந்து இணைஞ்சு இணையக்கூடிய அந்த நிகழ்வுக்கு தான் கருவுறுதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இணைஞ்சு அது முழுமை அடைஞ்சு கருவுற்ற முட்டையா முட்டைக்கு பேர் வந்து சைக்கோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் கருவா வளருது ஓகேவா சைக்கோட் அப்படிங்கிறது கருவுற்ற முட்டை அதுக்கப்புறம் இரட்டை கருவுறுதல் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெறுது இரட்டை கருவுறுதல்னா என்னென்னா ரெண்டாவது ஆண் கேமிட் வந்து இரண்டாம் நிலை உட்கருவோட இணைஞ்சு இரண்டாம் நிலை உட்கரு இரட்டை மைய தன்மை உடையதாக மாறிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த இருமைய உட்கருவோடு இன்னொரு ஆண் கேமிட்டி இணைஞ்சிச்சுன்னா அது மூவினையா மாறும் ஸோ இந்த மாதிரி மாறும் ஓகேவா ஸோ இப்படி உருவாகக்கூடிய அந்த உட்கருவுக்கு பேர் வந்து கரு ஊன் உட்கரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கருவுங்கிறது வந்து அதுக்கு தேவையான உணவூட்ட உணவூட்டம் கொண்டது தான் அந்த கரு ஊன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கருவுனை வந்து என்டோஸ் என்டோஸ் ஃபோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து அந்த தாவரம் வளர அந்த கரு வளர வந்து உதவி செய்யுது இந்த கரு ஊன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து தாவரம் சாரி கரு வளர உதவி செய்கிறது அப்போ இந்த ரெண்டு ஆண் கேமிட்டுகளை ஒன்று ஒன்று வந்து அண்டத்தோடு சேர்ந்து அது தனியாக போயிடும் இன்னொன்று வந்து அந்த இரண்டாம் நிலை உட்கருவோடு சேர்ந்து இரட்டை கரு உறுதலாக நடைபெறுது ஓகேவா ஸோ ரெ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஆண் கேமிட்டுகளில் ஒன்று அண்டத்தோடு ஜாயிண்ட் ஆகி அங்கிட்டு கரு உறுதல் நடைபெறும் இன்னொன்று வந்து இரண்டாம் நிலை உட்கருவோடு இணைஞ்சு இரட்டை கரு உறுதலை உருவாக்குது சரி இப்ப கரு உற்றுச்சு அதுக்கு பின்னாடி ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் என்னன்னா சூழ் சூழ் வந்து அப்படியே விதையா மாறிடும் கன்வெர்ட் ஆயிரும் அந்த சூழ் உரைகள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து விதை உரைகளா மாறிடும் அந்த சூழ் பை சூழக பை இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து கனியா மாறுது ஸோ கேட்பாங்க எந்த உறுப்பு கனியா மாறுது அப்படின்னா சூழ் பை அதே மாதிரி எந்த உறுப்பு விதையா மாறுதுன்னா சூழ் அதே மாதிரி எது விதையுரையா மாறுதுன்னா சூழுரை ஸோ இது ரெண்டுமே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சூழுரை